ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടൺ ഒന്നാമത്തത് റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ടിങ് രണ്ട് ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിങ് മൂന്ന് ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിങ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം റിട്ടൺ റിപ്പോർട്ടിങ് റിട്ടൺ റിപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷന് അതിൻ്റെ സൈസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസസ് അതേപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എഴുതിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് റിട്ടൺ റിപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെയാണ് റിട്ടൺ റിപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിട്ടൺ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ എ നമ്പർ ഓഫ് റിട്ടൺ റിപ്പോർട്ട്സ് മേ ബി സെൻഡ് ടു വാരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ നമ്പർ ഓഫ് റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തത് ഫോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ടാബുലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മൂന്നാമത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് ഫോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫി ഫോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഫോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബഡ്ജസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റഡ് വൺസ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോ അതേപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ടു ഇയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറും കറണ്ട് ഇയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇയേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക പി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് ഇയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഇയേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ
അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ സോൾവെൻസി റേഷ്യോ ലിവറേജ് റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദീസ് റേഷ്യോസ് മേ ബി കറൻറ്റ് റേഷ്യോസ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറൻറ്റ് റേഷ്യോസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് സോൾവെൻസി റേഷ്യോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോർമിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിങ് ദ റിപ്പോർട്ട് മേ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പിക്ചർ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാംസ് പാർ ഡയഗ്രാമോ ബാർ ഡയഗ്രാമോ ബൈ പൈ ഡയഗ്രാമോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമോ അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ ഗ്രാഫോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡയഗ്രാം രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചാർട്ട് രൂപത്തിലോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെത്തഡ് ഫെസിലിറ്റേഡ് ക്യൂക്ക് ആൻഡ് ഈസി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദോസ് ഹൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾക്ക് കഴിയും കാരണം എന്താ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു പ്രി പിക്ചറാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞ് എഴുതി നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൻറ്റേജ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ ചാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാംസ് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ രൂപത്തിലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിങ് മൂന്നാമത്തതാണ് ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിങ് ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ടിങ് എഴുതി റൈറ്റിംഗ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓറലി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ്സ് കോൺഫറൻസ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈ ഒരു ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിങ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസുമായിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസ് മീറ്റിങ്ങിലോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ വായിക്കും അത് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽസോ അല്ലെങ്കിൽ 
പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബ്രിട്ടൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിക്ചർ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രംസ് രൂപത്തിലോ ചാർട്ട് രൂപത്തിലോ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പ് 